ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് മീഡിയ എഡിറ്റേഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിന് പകരം ഭാരത് എന്നുപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശം സി ഐ ഐസക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര കമ്മിറ്റിയാണ് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രാചീന ചരിത്രത്തിന് പകരം ക്ലാസിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നുപയോഗിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് പുതിയ ഭേദഗതികൾ അടുത്ത വർഷം മുതൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് സി ഐ ഐസക് റിപ്പോർട്ടറിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്ന പേരിന് പകരം ഭാരത് എന്നുപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനം സി ഐ ഐസക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രാചീന ചരിത്രത്തിന് പകരം ക്ലാസിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നുപയോഗിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഭാരതം എന്നത് പഴക്കമുള്ള പേരാണ് ഏഴായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള വിഷ്ണുപുരാണം പോലുള്ള പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭാരതം എന്ന പേരിന്റെ പരാമർശമുണ്ടെന്നും ഐസക് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്ന പദം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണത്തിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിനും ശേഷമാണെന്ന് ഐസക് പറഞ്ഞു എല്ലാ ക്ലാസുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഭാരത് എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കമ്മിറ്റി ഏകകണ്ഠമായി ശുപാർശ ചെയ്തതായും ഐസക് പറഞ്ഞു പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് സി ഐ ഐസക് റിപ്പോർട്ടറിനോട് പ്രതികരിച്ചു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല അത് എൻ സി ആർ ടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ സി ആർ ടി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമില്ല പുരാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല നിലവിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യമായാണ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരെ ഉൾപ്പെടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഭാരതീയ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പുതിയ പുസ്തകത്തിലുണ്ടാകും മുൻപ് ജി ട്വന്റി വേദിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പകരം ഭാരത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ടർ ചോദ്യമിതാണ് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കാനും നീക്കം ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സുജയ പർവ്വതി നയിച്ച ചർച്ചയിൽ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഭാരതം എന്ന പേര് ഇന്ത്യയ്ക്കു പകരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ എൻ സി ആർ ടി പുറത്തിറക്കുന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്കു പകരം ഭാരതം എന്ന് ചേർക്കണം സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം പുരാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച എൻ സി ആർ ടിയുടെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ പ്രൊഫസർ ഐസക് ചർച്ചയിൽ നടത്തിയ ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൂടി പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല മോഹൻലാൽ പവാറി എന്ന് പറയുന്ന ആള് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യ എല്ലാം തന്നെ തകർത്തു പറഞ്ഞത് അയാൾ അന്ത്യ എന്താണെന്ന് പിള്ളേർക്ക് അറിയാമോ തനിക്കറിയാമോ അങ്ങനെ പിള്ളേർക്കറിയാമോ അങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ പാർട്ടാന്റ് പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് പാറ്റാറ്റിനെ തോപ്പിച്ചത് ആജ്ഞാപിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്ര മോട്ട് ഫാസം വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെരുപ്പ് നോക്കിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ദയവേത് ഉപയോഗിക്കരുത് ദയവേത് ഉപയോഗിക്കരുത് എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നാളെ നമ്മുടെ തലമുറ പഠിക്കേണ്ട പാഠപുസ്തകത്തെ പക്ഷേ എന്റെ സംസ്കാരം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല സാർ അല്ല സുജിയ മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തെണ്ടി പറ്റിയല്ല മാക്കുവൊക്കെ ചിലപ്പോ വന്നേക്കെ വന്നേനെ എന്താണ് സുജിയ പാർവതി അല്ലെ ഒരു എൻ സി ആർ ടി പോലെ ഒരു പാഠപുസ്തകം എന്താണ് സുജയ പാർവതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച കൺവീനറുടെ ശബ്ദം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതും സോഷ്യൽ സയൻസ് അതും സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ച പ്രൊഫസർ ഐസക്കിന്റെ ഭാഷ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ അവതാരയ്ക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളൂ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നു സ
ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ളൊരു നീക്കം എന്നുള്ളത് അത് തെറ്റായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഒന്നിനെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വാദം നേരത്തെയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ആദ്യ വാരത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ അന്ന് നമ്മൾ വിഷ്ണു പുരാണത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ വിശാലമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് അതിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തുക്കെ ഭാരത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഭാരതം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ഭാരതം എൻ്റെ രാജ്യമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപമാനം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിലും ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നതിലും ഒരുപോലെ അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതെ രണ്ടിലും അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മൂല്യശോഷണം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതായിരിക്കാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കരണം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഇത്ര കാലം ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഭാരതം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ അതാണ് ഒരു നറേറ്റീവായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമായി ഉയരുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യയെ എടുത്തു കളയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല രണ്ടും നിലനിൽക്കണം രണ്ടും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകളാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന എന്നുള്ളതാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അങ്ങ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാരതം എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ നാളെ അവർ ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഭാരതം എന്ന് തന്നെ അവർ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും അത് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് പഠനത്തിന് ശേഷം പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഭാരതം എന്ന് വരുന്നത് ഭാരതം എന്ന വാക്ക് കേട്ട് നമ്മൾ അതിൽ അപമാനം കൊള്ളേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അപമാനിതരാകേണ്ട ഒന്നും അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ എന്ന് കേട്ടാലും ഇന്ത്യ എന്ന് കേട്ടാലും അപമാനിതരാകേണ്ട ഒന്നും ഭാരത ഭാരതം എന്ന പേര് അതിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിടത്തൊക്കെ ഭാരതം എന്ന വാക്ക് കൂട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിലവിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദിയായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാക്കാണെന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കാനോ എന്ന ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കാമെന്നൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഭാരതം എന്ന വാക്ക് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൊളോണിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് എന്ന് ഐസക്കിന്റെ വാദത്തോട് യോജിക്കുന്നു കൊളോണിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു അംശങ്ങൾ അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കും ഭാരതം എന്ന വാക്കും ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതാണ് അത് എന്നെ കൊണ്ട് വീണ്ടും പറയിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തന്ത്രമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വിഷ്ണു പുരാണത്തെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഐസക് ഇന്ന് സി ഐ ഐസക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചതിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാരണം വിഷ്ണു പുരാണമാണ് അതിൽ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാളിദാസൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഭാരതം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഇത് പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് അതായത് മഹാപുരാണ പുരാണങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് വിഷ്ണു പുരാണം അതിൽ കൃത്യമായി ഈ ആറു ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ അങ്ങേക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കാം വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പരാശര മഹർഷി മൈത്രയെ മുനിക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത ആ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗം ഞാൻ അന്നത്തെ ചർച്ചയിലും അത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഉത്തരം യത് സമുദ്രസ്യ ഹിമദ്രേശ് ചൈവ ദക്ഷിണം വർഷം തത് ഭരതം നാമ ഭാരതി എത്ര സന്തതി അതായത് സമുദ്രത്തിൽ വർക്കും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്ക് മഞ്ഞുമലകൾ അത് ഹിമാലയത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയത്തിന്റെ തെക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഭരതന്റെ പിൻഗാമികൾ വസിക്കുന്നതിനാൽ ഭാരതം പിൻഗാമികൾ ആ പറയട്ടെ ഭരതന്റെ പിൻഗാമികൾ വസിക്കുന്നതിനാൽ ഭാരതം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സി ഐ ഐസക് ഇക്കാര്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതിൽ ഭരതൻ ആരാണ് ഭരത വംശം ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉപചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങേ പോലുള്ളവർ ഉയർത്തിയേക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ദുഷ്യന്തന്റെയും
അതാണല്ലോ മാറ്റം എന്തിനാ എഴുതണം അല്ല ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഭാരതം എഴുതണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ അരുൺ ഭാരതം എഴുതിയത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവയുടെ എന്ത് മൂല്യ തകർച്ചയാണ് അവിടെ സംഭാവിക്കുന്നത് ശരി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഭാരതവും ഉപയോഗിക്കാം യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഇന്ത്യ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു എന്നതിനർത്ഥം ഭാരതം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ല ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട ഭാരതം ഒന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും എന്റെ രാജ്യം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഭാരതം എഴുതുന്നില്ലല്ലോ എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാക്കറ്റിലല്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ എഴുതിയാലും ഭാരതം അല്ല അത് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭാരതം എന്ന് മാത്രം എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് എവിടെയാണ് എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കിയില്ലല്ലോ ഇന്ത്യ എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡോക്ടർ അരുൺ ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഞാൻ എവിടെയാണോ എനിക്ക് പൗരത്വമുള്ളത് ആ രാജ്യം എനിക്ക് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് അതിൽ ഏതും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ അവർക്കുണ്ട് അവർ പൗരനായി മാറിക്കാം അതുവരെ 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 പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ത്യ എന്ന മലയാളത്തിലും പഠിച്ചു ഭാരതം എന്നല്ലോ നാടാണ് ഭാരതം എന്റെ രാജ്യമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാവെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് രണ്ടിലും അഭിമാനമുണ്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ ഭാരതം വേണ്ട ഇന്ത്യ മാത്രം മതി എന്നുള്ള താങ്കളുടെ ആ ഒരു ചെറുതായി കാണല്ലേ അങ്ങനെയല്ലൊപ്പം ഭാരതവും വേണം അതാണ് എന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ശരി എന്റേത് എനിക്ക് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അപമാനമില്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത പകുതിയിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം ഭാരതം എന്നാണ് ഭാരതം എന്റെ രാജ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അല്ല എന്തിനാണ് അല്ല അതെന്റെ ചോയ്സ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്റേതായ വിവേചന താല്പര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് അതാണ് നമുക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന അധികാരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണഘടന നൽകുന്ന അധികാരത്തിന് അപ്പുറത്തൊന്നും അല്ല ആര് എൻ സി ആർ ടി പാനൽ അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി പാനൽ ഇനി അഥവാ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അത് അച്ചടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാലും വലിയ ചലനമൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഹൻ ഭാഗവത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി രാജ്യത്തെ സാംസ്കാരിക മാർക്സിസ്റ്റുകൾ വഞ്ചകരും സ്വാർത്ഥരുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ അവർ അഴിമതിയിലേക്കും അരാജകത്വത്തിലേക്കും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്കും നയിക്കുകയാണ് അത് ഇന്നലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ അരുൺ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നാല് ദിവസം മുമ്പ് മോഹൻ ഭാഗവത് ഇന്ത്യ എന്ന പേരല്ല ഭാരതം എന്ന പേരാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടി തെണ്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച സോഷ്യൽ മുമ്പിലുള്ള വിളി ഏതാ എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് എസ് എഫ് ഐ പട്ടി തണ്ണീർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എസ് എഫ് ഐ നമുക്ക് പിടിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു പാനലിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഈ വിളിച്ചത് അതും സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ അതും ആരോടാ സുജിയോട് സുജിയുടെ ലജ്ജിയാവുന്നില്ലേ സുജിയ അല്ല ഇനി ആ പാനലില് ഇനി ആ പാനലില് ഇദ്ദേഹം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ കൃത്യമായി ഇടപെട്ടു സുജിയ അപ്പനെ അത് അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അപ്പം ചെയ്തു ഒരു സംഘപരിവാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചില് എ ബി വി പിയിൽ ചേർന്ന ആളാണ് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അല്ലേ സി എ ഐസക് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സി എം എസ് കോളേജിലെ ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപകനാണ് ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേര് ഒന്ന് പ്രൊഫസർ വന്ദന മിശ്ര നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയാണ് എ ബി വി പി മമത യാദവ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്താ സി എ ഐസക്ക് പറഞ്ഞത് ഇത് ഐകകണ്ഠേനയാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നാണ് ഏഴുപേർ ഐകകണ്ഠേനയാണെന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ഐകകണ്ഠേനയാണെന്ന് ഒരക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല അവര് ഏഹ് അവര് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണിത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ ഏത് പൗരന്മാരെ
അങ്ങനെ പുസ്തകത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നല്ലേ അല്ല പുസ്തകം ഇന്ത്യ എടുത്ത് കളയാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഭാരത് എന്ന് വന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഭാരതം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വന്നാലും അത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹിന്ദു ഡിഫീറ്റ്സ് ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഖോറി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ ഗോത്രവർഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഈ കൊളച്ചൽ യുദ്ധമൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ കാണാത്ത കൊളച്ചൽ യുദ്ധം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളച്ചൽ യുദ്ധം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കാണാത്തത് എന്ത് എന്നാണ് കൊളച്ചൽ ബുക്കിൽ യുദ്ധം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നണി രൂപീകൃതമായതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരിഭ്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഗുവാഹട്ടിയിൽ വെച്ച് മോഹൻ ഭാഗവത് പറയുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബി ജെ പിക്കാരൻ്റെ വികലമായ രാഷ്ട്രീയം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരാണ് സി ഐ എസ് എക്ക് എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ നിന്ന് വേണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ തോന്നുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ബി വി പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം എ ബി വി പിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി എ ബി വി പിയിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ അന്നൊക്കെ വലിയ ചർച്ച ആയതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഭാരതി വിചാർ കേന്ദ്രയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണോ ആർ എസ് എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പാഠ്യ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്രത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ വളച്ചൊടിക്കാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഏറ്റവും ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പേര് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ യുദ്ധങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മുഗൾ സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര പഠനവും അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ളതല്ല യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പല വിപ്ലവങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്ന വിപ്ലവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പഠിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ടിപ്പു ടിപ്പു സുൽത്താനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയല്ലാത്ത മുഴുവൻ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ പരാജയങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നില്ല അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ മനസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതികരണമായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഭാരതം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഭാരതം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നമ്മൾ ആർക്കും തർക്കമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നിടത്താണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തുന്നത് അതാണല്ലോ തീരുമാനവും അതാണല്ലോ ആലോചനയും ഒരു മുന്നണി അവിടെ വന്നു അതെ മുന്നണി അവിടെ വന്നു അത് മാത്രം മാഡം ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ രൂപീകരണ തീയതി എന്നാണ് അതിനും എത്രയും മുമ്പ് ഈ പാനൽ ഘട്ടം മാഡം പാനൽ രൂപീകരിച്ചോട്ടെ പാനൽ രൂപീകരിച്ചല്ല വിഷയം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഭാരതം പൂർത്തിയായിക്കോട്ടെ പൂർത്തിയായിക്കോട്ടെ പാനൽ രൂപീകരിച്ചല്ലല്ലോ വിഷയം പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം അല്ല പറയാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് ഒഴിവാക്കണം മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു ഘട്ടം വരെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതം ഉണ്ട് ആണ് അല്ല തെറ്റില്ലാന്നേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയും മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഇനി മാറ്റാൻ പോകുക എന്നുള്ളടുത്തിനും പ്രശ്നം ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അലർജി ഇല്ല നല്ല വാക്കാണ് നല്ല പേരാണ് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻഡസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹിന്ദു എന്നുള്ള ഇത് അതിൽ അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത് മാറ്റി വേറെ രൂപത്തിലാക്കി ഒക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു അജണ്ടയാണ് ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ്
ബോധ്യം അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിച്ചു വരുന്നു അതിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പ്രയോഗിക്കും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയേണ്ട കേട്ടോ ഭാരതം തന്നെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയമപരമായി ഇത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ സി ആർ ടി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാറ്റുറി ബോഡിയല്ല ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയാണ് അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പോലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ അതെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെന്ന് എന്തായാലും നിയമപരമായി ചാലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നവരുടെ സാംസ്കാരിക നിലവാരം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങേയറ്റം അപഹാസ്യമായൊരു നീക്കമാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര കമ്മിറ്റി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിനെ ഭരതേട്ടൻ്റെ കാപ്പിക്കട എന്ന് വിളിക്കണം എന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അപഹാസ്യമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുകളുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് അതിലൊന്ന് ചൈനയാണ് ചൈനയിൽ ഷോങ്കു എന്നാണ് ചൈനീസിൽ ചൈനയെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതുകൊണ്ട് ചൈനീസുകാരും ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ ഷോങ്കു എന്ന് വിളിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നിപ്പൺ എന്നാണ് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ ജപ്പാനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതുകൊണ്ട് ജപ്പനീസുകാർ മുഴുവൻ ജപ്പാനെ നിപ്പോൺ എന്ന് വിളിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഡ്യൂഷ്ലാൻഡ് എന്നാണ് ജർമ്മനിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് അതാണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആശയം ഇതിലെന്താണ് ഐസക്ക് പറയുന്നത് ഭാരതം എന്നുള്ളത് പൗരാണികമായ പേരാണ് അത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലുണ്ട് ഏഴായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഭരതവംശത്തിൻ്റെ പിന്തലമുറക്കാരനായ ഭരതൻ്റെ പേര് ഭരതൻ്റെ പിന്തലമുറക്കാരല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ജീവിക്കുന്ന പൗരനാണ് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ വേരുകൾ തേടിപ്പോയാൽ അത് ഭരതനിലല്ല എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഭരതന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചു മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഭരിച്ചു അക്ബർ ഭരിച്ചു അതിനുശേഷം രജപുത്രന്മാർ ഭരിച്ചു ഒരുപാട് വംശങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ പാരമ്പര്യം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് വൈദേശികമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില വാക്കുകളും വൈദേശികമാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായി ചരിത്രത്തിൽ മൂവായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദിമ രൂപത്തിന് ആദിമ രൂപമുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെ സപ്ത സിന്ധുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നീട് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സെന്ത് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഹപ്ത ഹിന്ദു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സപ്ത എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എസ് എന്ന വാക്ക് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പേഴ്സ്യൻസ് വിളിക്കുന്നു ഹപ്ത ഹിന്ദു പേഴ്സ്യൻസ് ആണ് ഹിന്ദുവിനെ ഹിന്ദു എന്ന് വിളിച്ചത് ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഹിന്ദു എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് കാര്യം അത് പേഴ്സ്യൻ ഭാഷയാണ് ഹപ്ത ഹിന്ദു ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഹപ്ത ഹിന്ദു ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഹപ്ത ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയായി മാറുന്നത് അതിനുശേഷം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബി സിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരന്മാർ എത്തുമ്പോൾ ഹെറഡോട്ടസിൻ്റെ അടക്കമുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇൻഡീസ് നദിയിലുള്ള ക്രോക്കഡോയിലെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മെഗസനീസിൻ്റെ ഇന്ത്യക്കയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലൂസിയാൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നത് കാരണം എന്താണ് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് എച്ച് പ്രൊണൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പേഴ്സ്യൻകാരന് എസ് പ്രൊണൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സിന്ധു ഹിന്ദുവായി മാറുന്നു ഗ്രീക്കുകാരന് എച്ച് പ്രൊണൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഹിന്ദു ഇൻഡുവായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയ്ക്കെയും ഇന്ത്യയുമായി മാറുന്നു അതാണ് പിന്നീട് ലോപിച്ച് ലോപിച്ച് വരികയും നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരണഘടനയിൽ രൂപീകൃതമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി ദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഭാരതമെന്നോ ഇന്ത്യ എന്നോ മാത്രമാകേണ്ടതില്ലെന്നും ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ഭരണഘടനയിൽ അംബേദ്കർ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം തീരുമാനിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യ ഇല്ല അംബേദ്കർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് നവംബർ നാലാം തീയതിയുള്ള കരടിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പദമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ
അതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്താണ് ഹിന്ദു ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് ട്രിബ്യൂട്ടറികളുള്ള ഒരു നദിയുടെ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളുടെ നാടാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ നാടാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ആ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പ്രയോഗം പോലും വന്നത് പേഴ്സൺ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ആ പേഴ്സൺ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഭാഷ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം മാറ്റി ഹിന്ദിയിലേക്കും ദേവനാഗരി ലിപിയിലേക്കും പോയി ഭാരതത്തിലേക്ക് പോയി അടിഞ്ഞുകൂടാം അങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടാനല്ലോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രം കൃത്യമായി അവർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നുള്ളത് ഭരണഘടന സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തെ വീണ്ടും എൻ സി ആർ ടിയിലൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നേരത്തെ സ്മൃതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് തന്നെ അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ മാത്രം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ബോഡിയാണ് ആ ഓട്ടോണോമസ് ബോഡിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്നുണ്ട് അതുപോലെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല ആ രജിസ്ട്രേഷനിൽ പോലും ഇന്ത്യ എന്നുള്ള എൻ സി ആർ ടി നാളെ ഇതിന് അനുവാദം കൊടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായും കോടതി കയറും ഇത് സുപ്രീം കോടതി രണ്ട് തവണ തീർപ്പാക്കിയ വിഷയമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണോ അത് ഭാരതം എന്ന് ഉപയോഗിക്കണോ നേരത്തെ സുജയ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം സുജയ്ക്ക് ഭാരതം എന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ത്യ എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോഴും ഭാരതം എന്ന പേർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൽ അപകടമുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇന്ത്യ എന്നത് ഭാരത് എന്ന ആശയത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഭരണഘടനയുടെ മൊറാലിറ്റി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കാണ് അത് ഭരണഘടനയാൽ രൂപീകൃതമായ പൗരൻ്റെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് നാഷനെയാണ് ഭാരതം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് സുജയ അല്ല അഭിമാനം നല്ലതാണ് അങ്ങേക്ക് ഭാരതം എന്ന വാക്കിനോട് ഒരു വിപ്രതിപത്തി ഇല്ല എന്ന് എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഒരു തിരുത്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം സിന്ധു നദിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ സിന്ധു എന്നും ഹിന്ദ് എന്നും ഇന്ത് എന്നും വിളിച്ചത് ആദ്യം വിളിച്ചത് ഗ്രീക്കുകാരാണ് അതിനുശേഷമാണ് പേർഷ്യക്കാരും അറബികളും ഹൂണന്മാരും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യസും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ രൂപം കൊണ്ട് വരികയാണ് അതിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽ ും ഹിന്ദുക്കളുടെ നാട് എന്ന തരത്തിലൊന്നും അല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേരിനെ അന്നും കണ്ടിരുന്നത് താങ്കൾ ചില കാര്യം ടിപ്പുവിന്റെ കാലത്താണ് മഹാഭാരതവും രാമായണമൊക്കെ പേർഷ്യൻ ഈ മുഗൾ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ ഈ സൈനിക രേഖകളിലൊക്കെ അതുണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നുള്ളതിന് ഡക്കൺ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഡക്കൺ എന്നല്ലോ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ പഴയതിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോകാം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണമെന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡക്കൺ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഭാരതം എന്റെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് അല്ലേ അതെ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ പോവുക പരതേട്ടന്റെ കപ്പികളിൽ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ അങ്ങേക്ക് വാങ്ങുക പരതേട്ടന്റെ കപ്പികളിൽ സുജയ ചായ കുടിക്കും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ ഞാനും നികേഷ് കുമാറും സ്മൃതിയും ചായ കുടിക്കും അങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരല്ല രാജ്യത്തിന്റെ പേര് എഴുന്നൂറ് തവണയിൽ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആ വാക്കിനെയാണ് ഡിസോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒഴിവാക്കാനോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എസ് ത്രീ നോ വൺ